ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒக்ஷியா டாட் காம் இன்றைக்கி ரெண்டு வாழைப்பழம் கால் கப் வெள்ளம் சேர்த்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி அது சட்டுன்னு ஈஸியாக எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு கப் கோதும் மாவு அதே கப்பால் அரை கப் ரவை வறுக்காத ரவை தாங்க சேர்த்துருக்கேன் அரை கப் ரவை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அரை கப் துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கலாங்க ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ரெண்டு வாழைப்பழத்தை உரிச்சு சேர்த்துக்கலாம் உரிச்சு சேர்த்துட்டு இது கூட கால் கப் வெள்ளம் வாழைப்பழம் கொஞ்சம் ஸ்வீட் இருக்கும் அதனால் நான் கால் கப் வெள்ளம் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட் தேவைப்பட்டதுனா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் உப்பு கால் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துட்டு அரை கப் பால் காய்ச்சன பால் காய்ச்சாத பால் எதுவாக இருந்தாலும் அரை கப் பால் சேர்த்துக்கலாங்க இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது திட்டமான பதத்துக்கு இருக்கணும் நான் மாவு எடுத்த கப்பாலி ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றினங்க அரை கப் பால் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்து இந்த பதத்துக்கு எனக்கு கரெக்டாக வந்தது மாவு இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் அதிகமாக தண்ணி ஆக்கிடாதீங்க இப்போ அரைச்ச மாவு ஒரு பவுலில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு இதை நம்ம ஊற வைக்க வேணாங்க இதில் அப்படியே சட்னி கரண்டி எடுத்து போட்டு ஒரு ஒரு கரண்டி எடுத்து எண்ணெயில் ஊற்றிக்கலாம் நான் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்க எண்ணெய் சூடானதும் மிதமான தீயில் ஒரு ஒரு கரண்டியாக எடுத்து மாவை ஊற்றி நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா புசு புசுன்னு உப்பி எடுத்து பாருங்கள் நம்ம இதில் சோடா மாவு எதுவுமே சேர்க்கலைங்க ரெண்டு வாழைப்பழம் தான் சேர்த்தோம் அதுவே நம்மளுக்கு நல்ல உப்பெல்லாம் வரும் நல்லா புசு புசுன்னு உப்பி பஞ்சு போல் ஸ்வீட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி நம்ம சேர்த்த வா கோதும் மாவு வாழைப்பழம் வெள்ளம் எல்லாமே ரொம்பவே ஹெல்த்தியானதுங்க நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து செஞ்சு தர பார்த்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா ஒன்று ஒன்று பூரி போல் நல்லா உப்பி வருது பாருங்கள் இது போல் வெந்து ரெண்டு சைடு ப்ரௌன் ஆனதும் எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் ஒன்று வெந்ததும் இன்னொன்று ஊற்றுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் ஈஸியாக இருக்கும் இது போல் ஊற்றி எடுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சட்டுன்னு ஈஸியாகவும் வில முடியுங்க நல்லா ஊற்றந்துமே புசு புசுன்னு உப்பி வருது பாருங்கள் நல்லா நம்ம இதை சாப்பிட பார்த்து பஞ்சு போல் வாயில் வச்சதுமே கரையுங்க நம்ம இதில் சேர்த்த வாழைப்பழம் எல்லாமே சுவையாக இருக்கும் நம்ம மாவு கலக்க வேண்டியது இல்லைங்க மிக்சர் ஜார்ல ஈஸியாக அரைச்சிக்கலாம் ஒரு ஒரு கப் தண்ணி அரை கப் பால் சேர்த்திங்கன்னா மாவு கரெக்டான பதத்துக்கு வரும் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க இப்போ இது போல் ரெண்டு சைடு ஈவனாக ப்ரௌன் ஆனதும் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது போல் மாவில் ஸ்வீட் அப்பமாவும் நம்ம எண்ணெயில் ஊற்றி தரலாம் இதே மாவை நம்ம குழி பணியாரக்கல்ல ஊற்றி பணியாரமாகவும் செய்து தரலாங்க அது ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து பிளேட்டில் வச்சு பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம எடுத்து புட்டோன்னா நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு போல் வாயில் வச்சதும் கரையக்கூடிய ஸ்வீட் அப்பம் ரெடி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதே மாவை நம்ம குழி பணியார கடாயில் ஊற்றிக்கலாம் கடாய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் சூடானதும் எல்லா குழியிலும் ஒரு ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றி ஒரு நிமிஷம் அப்படியே பிளேட் போட்டு மூடி வச்சேன்னா நம்மளுக்கு பஞ்சு போல் சாஃப்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி இதை நம்ம ஈவினிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் தரலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குங்க நான் ஒரே மாவுலே ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ் ரெண்டு ரெசிப்பியாக செஞ்சிட்டேன் நம்மளுக்கு இதில் அதிக அளவுலையும் கிடைக்கும் ஒரு கப் கோதும் மாவு அரை கப் ரவை சேர்த்து ரொம்பவே சுவையான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஸ்நாக்ஸாகவும் தரலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் தரலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுத்து எல்லாத்தையும் ஈவனாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம வெறும் வாழைப்பழம் பால் தாங்க சேர்த்தோம் சோடா மாவு எதுவுமே சேர்க்கலை நல்ல உப்பெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் பணியாரமும் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ இது போல் ஈவனாக எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆனதும் பணியார கல்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றும் தலைக்காணி போல் நல்லா உப்பிட்டு இருக்கு பாருங்கள் பலூன் போல் இப்போ இது போல் எடுத்து ஸ்நாக்ஸாக நம்ம கொடுக்கலாம் எண்ணெயில் ஊற்றி சாப்பிட பிடிக்காதவங்க இது போல் பணியார் கல்லில் கூட இந்த மாவை ஊற்றி இது போல் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம் இது போல் ஹெல்த்தியாக நீங்களும் ஸ்நாக்ஸை டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்து அசத்துங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவோட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்